小米十三 Ultra、OPPO Find X6 Pro， 这两台手机在影像方面可没少吹牛逼，对吧？而且这 Find X6 Pro 啊，还拿了一个某机构的影像评分第一。那你说这小米十三 Ultra 它能服吗？那服不服的，再看今天的对比呗。那正式对比前呢，还是鼓励摄影环节。我会用手机去拍摄一些摄影作品啊，拍得不好，抛砖引玉，希望您也可以参与到摄影中来。就是这两台手机所拍摄的，但是注意啊，摄影环节的照片是台手机就能拍，不光他俩能拍，关键是您得参与到摄影中来。那剩下的环节就是测试环节了，欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的帮助非常大。那下面呢，我们就来看看这两台手机在影像方面的对比呗。在之前的节目已经介绍过两台手机后摄的焦段配置了，那这里就不多废话了啊，这里就提醒一句，他们都是定焦镜头，光学定焦啊，没有变焦，没有光变。拍摄界面之前也说过了，现在是小米十三 Ultra 的拍摄界面。这里提醒一下啊，中间有一个二倍焦段切换按钮，这个二倍呢是主摄，也就是一倍的数码变焦，它没有光学二倍镜头。同样的 ，Find X6 Pro 也有二倍跟六倍焦段啊，这两个焦段呢也是数码变焦，二倍焦段是主摄，也就是一倍的数码变焦，六倍呢是三倍的数码变焦。那下面就详细对比两台手机的影像方面的表现了啊，咱们还是先从主摄开始对比。从参数上看，两台手机主摄还是非常接近的啊，就是光圈有些不同。小米做了一个可变光圈，但上期呢已经说了它两种光圈下的成像表现了，还有徕卡经典、徕卡生动的成像表现。那下面呢，咱们都是用两台手机的默认设置，小米这边呢就是徕卡生动来进行对比。现在手机影像突然蹦出了一个影调的词汇，这个词儿真是无处不在啊，看得我听得我都快吐了。那么你们喜欢哪边的色彩呢？我差点说影调。中心解析力方面，小米的更优秀。它的优秀主要体现在这种斜向纹理的体现上啊。如果看花花草草呢，也说不好谁优秀。镜头的光学质量，这可是要花成本的啊，也就是边角画质把控方面，小米的更优秀一些。再看一组主摄的对比，这回颜色的差距还是有点大的哈。你们更喜欢哪边的色彩呢？我可以告诉你们啊，它们跟真实环境都不接近。中心解析力方面，在光学分辨率上两边是差不多的。但是小米的暗部细节呈现呢，没有 OPPO 这边多。镜头的光学质量，也就是边角画质把控啊，这回看另一边还是小米的更优秀一点。两台主摄都有五千万像素高清模式，那么解析力方面呢，还是小米的更好一点啊。再看超广角镜头，从参数上看 ，OPPO 这边的感光器尺寸更大，小米那边呢是光圈更大，而且等效焦段也是小米更广。从实拍上看，除了视角的差别以外，颜色也是有差别的。小米暖一些 ，OPPO 冷一些。那视角的差距呢？如图所示啊，这视角差距还是不小的。中心解析力方面，由于两个超广角的视角差距过大，小米这边的景物拍的明显就小一些 ，OPPO 那边明显就大一些。所以在解析力方面啊，只能各看各的啊。在光学分辨率上呢，只能说他们在自己的焦段下表现都不错。镜头的光学素质、边角画质把控方面 ，OPPO 的更优秀。小米的视角更广 ，OPPO 的感光器更大，它们都有不利于把控边角画质的地方，所以说呢，谁也甭说谁。相比之下呢，还是 OPPO 的好一些。但是各位更喜欢超广角的视角广呢，还是喜欢超广角的边角画质把控好呢？呃，我个人呢，还是喜欢更广的视角。这组照片的中心解析力还是可以说两边做的都很不错。这组光学质量，咱们看另一边的边角画质啊，还是 OPPO 的优秀很多。两台超广角都有五千万像素高清模式，解析力方面呢，还是可以说他们做的都不错的啊。但是风格有些不同，小米呢噪点多，但是看起来生动 ，OPPO 那边涂抹感更重。他们俩拍摄微距呢，跟大多数手机一样啊，都是超广角拍摄微距更好一些。从实拍效果上看呢，还是 OPPO 的微距表现更胜一筹
这代小米在拍摄微距的时候呢，跟上一代产品一样，无论是最近对焦距离还是放大比，都是一般般的。再看中长焦镜头，先说中焦这块其实他们俩呢都能算是中长焦镜头了，尤其是小米已经到了 3.2 倍，但其实呢，小米这颗镜头实际上是 2.6 倍 ，OPPO 那边的3倍呢实际上是 2.7 倍。那厂家为什么数码变焦到这个倍数呢？呃，应该是有他们的道理啊，但是我这儿呢只看结果。长焦镜头这块，小米有一颗5倍的长焦镜头 ，OPPO 呢就没有了，它只能靠3倍镜头的数码变焦。对比相片还是先从2倍开始看，它俩都没有2倍的光学镜头，都是主摄的数码变焦。那么在解析力方面呢，两边都是有涂抹感的，但是小米稍强。现在小米是 3.2 倍 ，OPPO 是3倍。从颜色上看呢，我感觉 OPPO 的稍微好看一点，对吗？解析力方面，两边做的都还不错。两台手机的中长焦镜头都有 5,000 万像素的高清模式。那么在解析力方面呢，我感觉小米的稍微强一点点吧。现在是小米的5倍光学镜头对比 OPPO 的6倍数码变焦，在解析力方面，光学镜头的小米更好。而且小米的五倍镜头还有五千万像素高清模式，那么在解析力方面呢，肯定就更强于 OPPO 的六倍数码变焦了。两台手机前车自拍的效果都挺不错啊，从人物肤色上看，两边做的都很好。那如果非要挑一个更好的呢，我感觉 OPPO 的人物肤色更好看一些啊，你们觉得呢？而且背景颜色也有些区别 ，OPPO 那边更艳丽，小米那边稍微沉稳一些。全车自拍录像这块，无论是人物肤色还是背景，两台手机都是有区别的。当时的阳光比较明媚，比较强烈。但是从防抖上说呢，还是小米这边更好。人像的对比，应该就是手机人像模式中的默认设置，没有调其他的参数。那乍一看呢，两边的表现都还不错，但是小米的肤色有些过于红了。其实从衣服上看呢，小米就有些偏色，但是衣服偏不偏色倒无所谓哈，主要还是肤色 ，OPPO 这边更好一点。指数宽度的对比呢？场景咱们也先从难度低的开始。那这个场景主摄的表现是 OPPO 的更优秀。注意看暗部啊 ，OPPO 的暗部能按得下去，而且还有细节。超广角的表现也是如此。换一个场景，主摄的表现还是 OPPO 更优秀啊。亮部的表现两边差不多，暗部 OPPO 更有细节。超广角的表现也是如此。场景的难度继续加大，对比的结果发生了变化。小米这边你可以说它拍的不好看啊，但是它的暗部细节跟亮部细节都比 OPPO 强。超广角的表现也是如此。再换一个场景，这回主摄的表现就是 OPPO 的更好了。你们看得出来吗？亮部细节 OPPO 不比小米的少，而且暗部 OPPO 能按得下去，而且还有细节。但是超广角就不行了，这回超广角 OPPO 的暗部是真没有细节。最后一个场景，主摄的表现依旧是小米更优秀啊，超广角也是小米优秀。那相对而言呢，小米在这个环节的表现更稳定一点点。再看夜景的表现。虽然说 OPPO 那边是自动夜景，小米是直出啊，但是第一个场景主摄的表现，暗部细节呈现是小米的更优秀。超广角的表现两边都挺好。同样的，中焦还有长焦的表现，两台手机也都是旗鼓相当的。换一个场景，这个场景的表现，两台手机无论是主摄还是超广角，还是中长焦还是长焦啊，它们的表现都是很接近的啊。无论是暗部细节还是亮部细节的表现都挺好。场景的难度再提升一些，这个场景主摄的表现，亮部细节呈现是 OPPO 的更好，那也是应该的嘛，毕竟人家是自动夜景。超广角的表现两边都不错，中焦的表现 OPPO 由于有自动夜景加持，所以暗部细节呈现还是稍微强一些的。但是自动夜景我是非常不喜欢的，长焦的表现也是如此。这个场景亮部跟暗部的光比差距也是非常大的。主摄的表现从颜色上说呢是 OPPO 的好，超广角也是 OPPO 的强，中焦、长焦啊都是 OPPO 的强。那毕竟 OPPO 有讨厌的自动夜景加持嘛，可就算有自动夜景加持，这个场景主摄的表现两边并没有拉开差距，超广角呢还是 OPPO 稍微强一点。昏暗的城市道路上，主摄的表现还是 OPPO 稍微强一点点啊，还是强在暗部细节呈现上。但是作为直出的小米来说，表现已经不错了。超广角的差距还是比较大的，中焦呢也是 OPPO 稍强，长焦也是 OPPO 更好，毕竟有自动夜景嘛，这也是应该的。真正的考验开始了，祖传神树场景非常的暗了，两边都要打开夜景模式了。主摄的表现，小米更优秀，细节呈现很丰富。超广角仔细看的话，也是小米的更好。三倍中焦也是小米的好，长焦两边差不多啊。减震器场所主摄的表现，小米有些偏色，但是细节呈现方面还是小米更优秀。同样的，超广角细看的话，也是小米更优秀。中长焦不用细看，就是小米的好。长焦呢，两边还是差不多。树林小路的场景主摄小米还是有些偏色啊，但是细节呈现依旧是小米更优秀。超广角同样也是小米的好。最后一个场景祖传神树 Pro 那是非常的暗啊，主摄的表现没有悬念，小米更好。
超广角的表现，就算小米稍强也强的无所谓了，是吧？那中焦的表现还是小米的好啊。这个中焦 OPPO 的感光器尺寸可是更大的，但是这个结果没想到，是吧？长焦两边还是差不多。视频录制用的就是手机的默认设置，如果你用微信等社交软件录制啊，就是这个效果。主摄的表现两边都很上乘啊，无论是清晰度还是防抖都不错，颜色稍微有些区别，你们更喜欢哪边的色彩呢？超广角的表现两边也是非常接近的，除了颜色有些区别外呢，其他的都差不多。两边段录像的表现还是颜色的区别最大啊，至于防抖啊、清晰度两边都不错啊。现在是中长焦的表现，小米 3.2 倍 ，OPPO 3倍，防抖方面呢，小米更稳一些。现在是长焦的表现，小米五倍 ，OPPO 六倍，防抖呢还是小米更好一点，清晰度两边是差不多的，就是野生烤鸭的毛色啊，从长焦开始两边就一直有些过曝。夜晚主摄录像的表现，无论是防抖还是清晰度啊，我感觉都是 OPPO 稍微强一点，鬼影呢两边都有。超广角的表现也是 OPPO 的更强，长焦夜晚录像忘了录了。工业设计方面，也就是这两台手机的长相方面呢，上期我已经说过我的喜好了。不过我的喜好呢，不算什么，还是得大家说了算。那么大家更喜欢哪台手机的造型呢？手机的重量、还有厚度、还有后摄的凸起高度，那这两台手机呢，就谁也甭说谁了。那下面呢，我们就来总结一下这两台手机在影像方面的表现。先说白天的表现啊，主摄小米十三 Ultra 的更好，超广角两边是各有优势，中长焦是小米十三 Ultra 的更好。微距还有人像都是 OPPO Find X6 Pro 的更好。那前摄结合录像的表现呢，是小米十三 Ultra 稍微好一点。宽广度的表现两边是各有不足。那夜景的表现呢，是小米十三 Ultra 的更好。录像的表现呢，白天跟夜晚两边各有优势。OK， 到结尾了。那看完上面内容呢，希望可以在选择方面为您提供了一些帮助，也希望您能喜欢我们的节目啊！记得点赞加关注，支持我们，因为这样对我们的帮助非常大。我们下期节目再见，拜拜。